നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് കേരളത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മോദി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് മോദിയുടെ പുതിയ പരാമർശം വോട്ട് തേടുന്ന ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ജീവനോടെ മടങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് വാരണാസിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വാരണാസിയെ ജനസാഗരമാക്കിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോ ഇന്ന് മോദി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ബി ജെ പിയുടെ പടുകൂറ്റൻ റാലി നടത്തിയത് വാരണാസി നഗരത്തെ കാവി പതാകയിൽ പുതപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ റാലി ഇന്നലെ നടന്നത് ആറു ലക്ഷത്തോളം പേർ റാലിയിൽ അണിനിരന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത മോദി ദശാശ്വേമേദ് ഘാട്ടിൽ പൂജയും നടത്തി വാരണാസിയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ മോദി ഇന്ന് റോഡ് ഷോ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുമായി മോദി സംവദിക്കും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പത്രിക സമർപ്പിക്കും വാരണാസി ഉൾപ്പെടുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അവസാന ഘട്ടമായ മെയ് പത്തൊമ്പതിനാണ് നടക്കുന്നത് അതേസമയം മോദിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം അവർ പിന്മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് ഒളിച്ചോട്ടമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണം ഇപ്പോൾ കൊഴുക്കുന്നത് അതേസമയം തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം തന്നെ ബി ജെ പി പ്രചാരണ വിഷയമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ അയോധ്യ വിഷയം തന്നെ വീണ്ടും ആളിക്കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് എസ് പി ബി എസ് പി മഹാസഖ്യത്തെ നിലം പരിശാക്കാൻ ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി മെയ് ഒന്നിന് അയോധ്യയിൽ റാലി നടത്തും അയോധ്യയിലെ മായാ ബസാറിലാണ് മോദി റാലി നടത്തുക രാമക്ഷേത്രം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാവുന്ന അയോധ്യയിലെ റാലി ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മോദി അയോധ്യയിൽ എത്തുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫൈസാബാദ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ് അയോധ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അഞ്ചാം ഘട്ടമായ മെയ് ആറിനാണ് ഇവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് അയോധ്യയിലെ റാലിയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുതന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിലയിരുത്തൽ അതേസമയം വാരണാസിയിൽ പ്രിയങ്കയ്ക്കു പകരം അജയ് റായിയെ നിർത്തിയതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു പിന്നാലെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പോരാട്ടത്തിനു നിൽക്കാതെ ഒളിച്ചോടിയെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിക്കുന്നു വാരണാസിയിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിക്കില്ല എന്ന് എ ഐ സി സി തീരുമാനത്തെ ബി ജെ പി വക്താവ് ജി വി എൽ നരസിംഹ റാവു ആണ് പരിഹസിച്ചത് വാരണാസിയിൽ അജയ് റായിയെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു നരസിംഹയുടെ ട്വീറ്റ് വാരണാസിയിൽ പ്രിയങ്ക മത്സരിക്കും എന്ന വാർത്ത ഉയർത്തിയതിനു ശേഷം മത്സരിക്കാതെ ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നുവെന്നും നരസിംഹ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബി ജെ പി കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വീണ്ടും ഇറക്കുന്ന കാർഡ് ഇതാകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി വാരണാസിയിൽ നിന്നും വിജയിച്ചു കയറിയത് എന്തായാലും വാരണാസിയിൽ നടന്ന റാലിയിൽ കേരളത്തിൽ കേരളത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മോദി ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്